നമസ്കാരം നമ്മളിന്ന് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാർട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് നിങ്ങളൊരു നോട്ട് എഴുതേണ്ടത് നോട്ടിൽ എഴുതേണ്ട മാറ്ററിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തു പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ച അതാണ് എന്താണ് റിലേഷൻ എന്ന് റിലേഷൻ എന്തായിരുന്നു എ റിലേഷൻ ഫ്രം എ നോൺ എം ടി സെറ്റ് എ ടു ബി ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ക്രോസ് ബിയിലെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു ത്രീ ആണ് ബി ഈക്വൾ ടു ടു ഫോർ ആണ് ദെൻ എ ക്രോസ് ബി എങ്ങനെ എഴുതാം എ ക്രോസ് ബി ഈക്വൾ ടു നമ്മളെങ്ങനെ എഴുതും എയിൽത്ത് ഒരു എലമെൻറ്റ് ബിയിൽത്ത് ഒരു എലമെൻറ്റ് ദെൻ എഗെയിൻ എയിൽത്ത് എലമെൻറ്റ് ബിയിൽത്ത് രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ എയിൽത്ത് വൺ വെച്ചിട്ട് ടുവും ഫോർ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ദെൻ ടു വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇവിടുത്തെ രണ്ട് എലമെൻറ്റ് എഴുതണം ടു ടു ആൻഡ് ടു ഫോർ ദെൻ ത്രീ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് എലമെൻ്റ് തന്നെ ആയിരുന്നു ത്രീ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതാണ് എ ക്രോസ് ബി കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഈ എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റിനെയാണ് റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുക അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് റിലേഷൻ എഴുതി നോക്കാം ഞാൻ ആർ വൺ ആണ് എൻ്റെ റിലേഷന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ റിലേഷൻസ് ഏതാണ് വൺ ടു വൺ ഫോർ ടു ടു ഇതാ ഇത്രയും ഞാൻ എഴുതി ഇനി ആർ ടുവിൽ ഞാൻ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എലമെൻ്റ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഇപ്പോഴും ഒരു റിലേഷനായി വേറൊരു റിലേഷൻ ആർ ത്രീ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ദൻ വൺ ഫോർ ടു 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 ഫോർ ഇതൊക്കെ റിലേഷൻസാണ് ഇനി ഇക്കൊല്ലം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷനാണ് ഇതിലെ തന്നെ എ റിലേഷൻ ഓൺ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എ ക്രോസ് എയുടെ സബ്സെറ്റാണെന്നാണ് നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി ഏതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലും പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് എത്ര റിലേഷൻ ഉണ്ടാവാം എയിലെ എൻ ആൾക്കാരാണുള്ളത് ബിയിലെ എം ആൾക്കാരാണുള്ളതെന്ന് വയ്ക്കുക അത് എയിൽ മൂന്നും ബിയിൽ രണ്ടും അപ്പോൾ എത്ര റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം ടു എത്ര സബ്സെറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് ഉത്തരമാണത് രണ്ടേ കാലം മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് അതായത് ടു റേസ് ടു എം എൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി ഈസ് ഈ കൊള്ളും അപ്പോൾ ഇത് ഏതാണ്ട് കാര്യമില്ല ഇതൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇതും വേണ്ട ഇതും വേണ്ട ടു റേസ് ടു എം എൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്തത് നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻസ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ റിലേഷനാണ് എം ടി റിലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എം ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും ഇല്ല എ റിലേഷൻ ഇൻ എ സെറ്റ് എ ഈസ് കോൾഡ് എം ടി റിലേഷൻ ഇഫ് നോ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു എനി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ എയിൽ നിന്നും എയിലേക്ക് ഒരു എലമെൻറ്റും റിലേറ്റഡ് അല്ല ആ റിലേഷനിൽ ആറിൽ ആരും ഇല്ല അങ്ങനെ ആ സെറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയും എഴുതാം ഫൈവ് ഇങ്ങനെയും എഴുതാറുണ്ട് ഇതിനെയാണ് എം ടി സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പാണ് ടൈപ്പ് ടു ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അടുത്ത റിലേഷനാണ് യൂണിവേഴ്സൽ റിലേഷൻ അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ റിലേഷൻ നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം അടങ്ങുന്ന സെറ്റിനെയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ യൂണിവേഴ്സൽ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ റിലേഷൻ ആറിനെ സെറ്റ് എ ഈസ് കോൾഡ് യൂണിവേഴ്സൽ റിലേഷൻ ഇഫ് ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു എവ്രി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ എയിലെ എല്ലാ എലമെൻസും എയിലെ തന്നെ എല്ലാ എലമെൻറ്റുമായി റിലേറ്റഡ് ആണ് അതായത് എയിൽ നിന്നും എയിലേക്കുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും അടങ്ങുന്നത് അതാണ് എ ക്രോസ് എ എ ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് യൂണിവേഴ്സൽ റിലേഷൻ ഇനി ഇതാണ് ഇതിലത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ട് ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ എ റിലേഷൻ ആർ ഇൻ എ സെറ്റ് ഈസ് എ ഈസ് കോൾഡ് റിഫ്ലക്സീവ് റിഫ്ലക്സീവ് ആണെന്ന് എങ്ങനെ പറയാം എന്താണ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആ നമ്മുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ അപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ നമ്മളെ നോക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലേ അതായത് എ എയിലോട്ട് തന്നെ റിലേറ്റഡ് ആവുക അതിനെയാണ് റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുക ആ അത് അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ഒരു റിലേഷൻ ആറ് റിഫ്ലക്സീവ് ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെറ്റിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനും റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് അത് റിഫ്ലക്സീവ് എന്ന് പറയുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സിമെട്രിക് സിമെട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിൽ നിന്ന്
R is the same as reflexive and symmetric and transitive and that is equivalence relation. This is the same as the example. If you have the example, it will be clear. This is the same as R. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3. On A equal to 1, 2, 3. A is the same as the same as one relation. If you have the same as the same as the same as the same. பாதி நம்க்கு நோக்கின்றுது reflexive ஆவனும் reflexive ஆவனும் இந்த அனு condition Rல் இல்ல Aல் இல்ல எல்லா elements நம் corresponding ஆயிட்டு Aa belongs to R விடி இந்தா இருக்கினாம் அப்ப் பேல் ஆருக்கின்று 1, 2, 3 P condition பிரகார் ஆருக்கின்று இருக்கினாம் 11 இந்தாவனாம் 22 இந்தாவனாம் 33 இந்தாவனாம் உடன் நோக்கியோக்காம் 11 இந்து இப்போது நமுக்கு எதாம் it is reflexive அப்போது எந்த எதுமுடும் நம்மல் அதினே காரண எதாம் காரண நம்மல் எந்த எதும் 11,22,33 belongs to R இதானை இனை காரணம் அட்து நமுக்கு நோக்கண்டுது symmetric காணம் நான் AB நோன் ஒரு element உண்டங்கள் BA உண்டாய் இருக்கினாம் அப்போது 11,22,33 ஒக்க reflexive ஆனா பாதிரு பின symmetric செக்கியானில் 1,2 1-2 உண்டங்கள் உடனே ஆரி வேணாம் நேரம் அர்ச்சிட்டா 2-1 இதில் இருக்கினாம் 1-2 உண்டு பச்சே 2-1 இல்லியா இனி நம்மல ஆரி நான் ஒக்கண்ட காரில்லியா இதில் என்ன நம்மல் பேலாயிப் போய் அப்பு உடனே நம்முக்கு எதம் அங்கனு உரு எக்சாம்லைக் குட்டும்டு it is not symmetric not நல்லது எல்லான் பரையானைட்டு செரிய இருக்கிறாம். அத்தே கண்சப்டின் என்ன உடை நம்மலு 1,2 இன்று கொட 2,1 உர் அண்ணம் தன்னை தெட்டியாதன்னே நம்க்கு உடா உடனே இதாம் it is not symmetry காரணம் 1,2 belongs to R but 2,1 does not belongs to R இங்கினியானை இதா அரியாலம் இனி transitive transitive இந்தை condition நங்கு காணம் transitive செய்க்கியினன்னங்கள் இப்பே இவிரு நோக்கிட்டு பிர்த்தேச்சு காயிருந்தில்லை இப்பாக்கில் ரிலேச்சின் லான் நாம் நோக்கண்டு 1,2 உண்டு 1,2 விலு செய்துக்குன்ன 2,3 உண்டு கண்டு 1,2 விலோட்டு போய் இ B இன்ன வருந்தாலமில் செய்மாய் 1,2 விலோட்டு போய் 2 விலோட்டு வந்ன 1,2 உண்டு 2,3 2,3 பட் ஆரில்லியா 1,3 இல்லா 1,3 does not belong to இப்பு இங்கினே ஆனைத் இந்த answerகில் ஏதந்தது reasons அடக்கம் இங்கினே அன்று நம்மலு ஏதியின்டாக்கின்டே இனி அடுத்த குச்சி நாம் கிது வல்து குச்சி செய்க்கு சம்சம் சம்மு சேதோக்காம் xy that 3x minus y equal to 0 a என்ன வரைந்த அலுமிச்சு 1,2,1 முதிலே 14 விரே அப்பு நம்க்கு நோக்கியோகாம் இப்படுத்த condition 3x minus y equal to 0 நானும் அதைது y equal to 3x ஒரு element ஐய் கொடுத்தோகாம் x equal to 1 கொடுக்காம் x equal to 1 கொடுத்தா y equal to 3 ஐய் 3 அப்பு இ relationல் ஆருந்தாவும் 1,3 இன்னை x equal to 2 கொடுத்தோகாம் அப்பு y equal to 1 வெரியும் 6 அல்லை 2 வருத்தாம் 3 என்று என்று ஆரு அப்பு ஆரு வந்தும் 2,6 இன்னை x equal to 3 கொடுத்தோகாம் அண்டு xலே ஒன்னு முதல் 14 வைருள் எல்மன் சுனந்த வரையிந்து இது எவ்வள் define ஜீனும் ஏலு define ஜீனும் அந்த வரையிந்து அப்பு x equal to 3 கொடுத்து பிந்து வந்து y equal to 9 அப்பு இந்த வெரியும் 3,9 இன்னை x equal to 4 கொடுத்தாலே y equal to இந்த வெரியும் 12 அப்பு 4,12 x equal to 5 கொடுத்தா y equal to இந்த வெரியும் 15 வெரியும் பாச்சை 15 தொட்டாம் ஓட்டையதா என்ன பாரின் செட்டிலானே அவட 14 வெரையில்லும் 15 இல்லா அப்பு இவுடைச்சு நாம்ல நிருத்தி நமுக்கு வெரின்து அஞ்சு எதாம் விட்டில்லியா ஆகித்திரையில்லும் இன்னு நீங்கள் நோக்கியோக்க நம்மல நாய்த்த கண்டிஷன் எந்தானு reflexiveானோ reflexiveானா ஆரி வேணந்தப் பண்ணது 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
ഉടനെ നമുക്ക് എഴുതാം നോട്ട് സിമ്മട്രി കാരണം വൺ ത്രീ ഉണ്ട് പക്ഷേ ത്രീ വൺ ഇല്ല അടുത്തത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ എന്നാണ് വൺ ത്രീ ഉണ്ട് ത്രീയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഓ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഉണ്ടോ ത്രീ നയൻ വൺ ത്രീ ഉണ്ട് ത്രീ നയൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഉടനെ ആര് വേണം വൺ നയൻ വേണം വൺ നയൻ ഇല്ല നോട്ട് ട്രാൻസിറ്റീവ് കാരണം വൺ ത്രീ ഉണ്ട് ത്രീ നയൻ ഉണ്ട് ബട്ട് വൺ നയൻ ഇല്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് നോക്കി നോക്കാം ആർ ഈക്വൽ എക്സ് വൈ വൈ ഈക്വൽ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫോർ എക്സ് വൈ ബിലോങ്സ് ചെയ്യാൻ എക്സും വൈയും നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അതിൽ എക്സ് എവിടെ വരെ പാടുള്ളൂ നാല് വരെ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ എക്സിന് ചാൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് ഒന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ വൈ ഈക്വൽ ടു നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് അല്ല അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ആറ് രണ്ട് കൊടുത്താൽ ഏഴ് മൂന്ന് കൊടുത്താൽ മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് എട്ട് അതായത് ഈ റിലേഷനിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ആറ് രണ്ട് ഏഴ് മൂന്ന് എട്ട് ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാം ഇതെന്താണ് റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ അല്ല കാരണം എന്താണ് വൺ വൺ ഇല്ല സിമട്രിക് ആണോ അല്ല കാരണം എന്താണ് വൺ സിക്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ സിക്സ് വൺ ഇല്ല ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതാം അല്ലേ നോട്ട് റിഫ്ലക്സീവ് കാരണം വൺ വൺ ഇല്ല നോട്ട് സിമട്രിക് കാരണം വൺ സിക്സ് ഉണ്ട് ബട്ട് സിക്സ് വൺ ഇല്ല ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ നോക്കാം ഇപ്പോൾ വൺ സിക്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ സിക്സിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ട്രാൻസിറ്റീവ് ആവാൻ രണ്ടാൾ വേണം എ ബിയും വേണം ബി സിയും വേണം അല്ലെങ്കിൽ എ ബിയും ബി സിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ എ സി വി ഉണ്ട് അതാണ് കണ്ടീഷൻ ഇഫ് എ ബി ആൻഡ് ബി സി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ദെൻ എ സി ബിലോങ്സ് ടു ആർ പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കാം വൺ സിക്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ സിക്സിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആരുമില്ല ടു സെവൻ ഉണ്ട് സെവനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആരുമില്ല ത്രീ എയ്റ്റ് ഉണ്ട് എയ്റ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആരുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ തന്നെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല അപ്പോൾ ഇത് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ അല്ലേ ഇതിന് ഇഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൻ വേണ്ടു ഇതിൽ രണ്ടാളുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ആൾ വേണ്ടു രണ്ടാളില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണ്ട മൂന്നാമത്തെ ആൾ വേണ്ട അപ്പോൾ ട്രാൻസിറ്റീവിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം ഇത് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ ഇത് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് എന്താണ് കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസിറ്റീവ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിന്നും ഇതിന് ഇഫ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് അതായത് എ ബിയും ബി സിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ എ സി വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ എ ബി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളില്ല ബി സി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടോ അതൊരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഹാളിൽ കുറേ ആൾക്കാർ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അതിൽ പറയുകയാണ് ഇതിലത്തെ ഫാമിലീസൊക്കെ അപ്പുറത്തെ റൂമിലേക്ക് വന്നിരിക്കുക അപ്പോൾ ഫാമിലീസ് എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് കൂടെ അയാൾ പറയാം ഇതിലത്തെ ഫാമിലീസ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും കുട്ടികളും കൂടി അപ്പുറത്തേക്ക് ഇരിക്കാൻ പറയാം അങ്ങനെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കുട്ടികളും കൂടിയാണ് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ന്യൂലി കപ്പിള് വരെയാണ് ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അപ്പോൾ അവർക്ക് കുട്ടികളില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാമോ പാടില്ലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് കുട്ടികളില്ലാത്ത ആൾ പിന്നെ കുട്ടികൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫാമിലി തന്നെയാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ടോ അതായത് ഫാമിലീസിനോട് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കുട്ടികളും കൂടി അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറയുമ്പോൾ കുട്ടികളുള്ളവർക്കല്ലേ കുട്ടികൾ കൈ പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കുട്ടികളില്ലാത്തവർ ഫാമിലി അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും അതിന് കുട്ടികളില്ലാത്ത ഭാര്യയും ഭർത്താക്കന്മാർക്കും ഇതേപോലെ അപ്പുറത്തെ ഹോളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അതേപോലെയാണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് എ ബിയും ബി സിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ എ സി വേണ്ടോ എ ബിയും ബി സി ഇല്ലെങ്കിൽ എ സി വേണ്ട അവർ ഫാമിലി ആയിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യും അതായത് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യും ക്ലിയർ ആയാലോ ഇത് മൂന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് റിഫ്ലക്സീവ് ആവുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട ഒന്നിലും മൂന്ന്
വരും അപ്പോൾ വൺ വൺ വരും വൺ ടു വരും വൺ ത്രീ വരും വൺ ഫോർ വരും വൺ ഫൈവ് വരും വൺ സിക്സ് വരും കാരണം അത് ഒന്നിൻ്റെ ടേബിളിൽ വരുന്ന എല്ലാവരും ഒന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് ഇനി രണ്ടിൻ്റെ ടേബിളിൽ ആരൊക്കെ വരും ടു വൺ സാർ ടു 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 സാർ ഫോർ ടു ത്രീ സാർ സിക്സ് ഇത്രയും എലമെൻ്റ് ആണ് ടുവിൻ്റെ ടേബിളിൽ വരിക ദെൻ ത്രീൻ്റെ ടേബിളിൽ ആരൊക്കെ വരും ത്രീ ത്രീ സാർ ത്രീ വൺ സാർ ത്രീ ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് ത്രീയുടെ ടേബിളിൽ വരാം ഇനി ഫോറിൻ്റെ ടേബിളിൽ ആരൊക്കെ വരും ഫോർ ഫോർ സാർ ഫോർ വൺ സാർ ഫോർ ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് പക്ഷേ എയ്റ്റ് അവിടെ ഇല്ല അവിടെ നിർത്തി ദെൻ ഫൈവ് 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 വൺ സാർ ഫൈവ് ഫൈവ് ടു സ്റ്റാൻഡിലോ അപ്പോൾ അതവിടെ നിർത്തി ദെൻ സിക്സ് സിക്സ് ആർ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും എലമെൻസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷനുള്ളത് വൈ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ഇപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഓരോ വൈയും അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള എക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി ഇത് റിഫ്ലെക്സീവ് റിഫ്ലെക്സീവ് ആണോ റിഫ്ലെക്സീവ് ആണെങ്കിൽ ആരൊക്കെ വേണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ വൺ വൺ ഉണ്ട് ടു ടു ഉണ്ട് ത്രീ ത്രീ ഉണ്ട് ഫോർ ഫോർ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഫൈവ് ഉണ്ട് സിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഉടനെ എഴുതാം ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലെക്സീവ് സിമട്രിക് ആണോ വൺ ടു ഉണ്ട് പക്ഷേ ടു വൺ ഇല്ല നോട്ട് സിമട്രിക് കാരണം എന്ത് ചെയ്താം വൺ ടു ഉണ്ട് പക്ഷെ ടു വൺ ഇല്ല ഇനി ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ വൺ ടു ഉണ്ട് ടു ഫോർ ഉണ്ട് വൺ ഫോർ ഉണ്ടോ നോക്കി നോക്കാം ഇതാ വൺ ഫോർ ഉണ്ട് വൺ ത്രീ ഉണ്ട് ത്രീ സിക്സ് ഉണ്ട് ദൻ വൺ സിക്സ് ഇതാ അവിടെ ഉണ്ട് ടു ഫോർ ഉണ്ട് ഫോറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നവർ ആരുമില്ല ടു സിക്സ് ഉണ്ട് സിക്സ് സിക്സ് ടു സിക്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാതും ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസിറ്റീവ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിളുകൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതി വയ്ക്കാം ഞാൻ കുഴപ്പമില്ല ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വേഗം വേഗം നമ്മൾ നോക്കി പോവാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നോട്ടിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈസ് എൻ ഇൻറ്റീജർ എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻറ്റീജർ ആണ് അപ്പോൾ വൈയും സെറ്റും എക്സും വൈയും ഇൻറ്റീജേഴ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് ഒരു വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റ് ആണ് ഇൻറ്റീജർ എന്ന് പറയുന്ന കുറേ നമ്പറുകളുള്ള ഒരു സെറ്റാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് കൺസിഡർ ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ കുറച്ച് കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ദെൻ സീറോ പിന്നെ കുറച്ച് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനെ ചെക്ക് ചെയ്യും ഇനി നെഗറ്റീവ് വണ്ണും നെഗറ്റീവ് വണ്ണും ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ എന്നാണ് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വണ്ണും നെഗറ്റീവ് വൺ തന്നെ മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കി എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ മൈനസ് മൈനസ് വൺ സീറോ സീറോ ഇതിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഇനി അത് ഒരു പോസിറ്റീവ് വൺ എടുത്ത് നോക്കിയേ പോസിറ്റീവ് വൺ മൈനസ് വൺ അതും സീറോ തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിൻ്റെയും റിഫ്ലക്സീവ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്സീവ് കാരണം വൺ വൺ തുടങ്ങി എല്ലാ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനും എലമെൻസ് വരും കാരണം ഡിഫറൻസ് സീറോ ആണല്ലോ എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻറ്റീജർ ഇനി എ ബി ഉണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാം എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ അതായത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് എലമെൻ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒന്ന് ഇത് ഇൻറ്റീജർ ആയ കാരണം ഇത് ബിലോങ്സ് ടു സെഡ് ആണ് ഈ രണ്ടും മൂന്നും ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആണ് നേരെ മറിച്ചിട്ടു മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് പോസിറ്റീവ് ആവുന്നുള്ളൂ ചിഹ്നം മാറും വണ്ണവും അതും ബിലോങ്സ് ടു സെഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് സിമട്രിക് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്താൽ എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആണെങ്കിൽ ഇഫ് എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല ഇങ്ങനെ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്യുക കാരണം ഇതിൽ കുറേ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ എ മൈനസ് ബി ഈക്വൽ ടു എസെഡ് ആൻ ഇൻറ്റീജർ അപ്പോൾ ബി മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ജെഡ് അതും ആൻ ഇൻറ്റീജർ തന്നെയാണ് അത് ആനം ബി എ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഇതേപോലെ തന്നെ എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ കോമ ബി സി ബിലോങ്സ് ടു ആർ എന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും എ മൈനസ് ബി ഈക്വൾ ടു ഒരു സെഡായിരിക്കും ബി മൈനസ് സി ഈക്വൾ ടു വേണമെങ്കിൽ സെഡ് വണ്ണ് കൊടുക്കാം വേറൊരു സെഡായിരിക്കും ഇനി എ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ബി മൈനസ് സി ചെയ്ത് എന്ത് വരും മൈനസ് ബിയും
ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് സെവൻ എഴുതാൻ പറ്റില്ല അതിന് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത്ര എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വൺ വൺ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഇനി എഴുതുന്നില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതാം വൺ വൺ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫ്ലെക്സീവ് അല്ല വൺ ടു ഉണ്ട് ടു വൺ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സിമെട്രിക് അല്ല ഇനി വൺ ടു ടു ത്രീ ഉണ്ട് വൺ ത്രീ ഇല്ല അത് തന്നെ ഇത് ട്രാൻസിറ്റീവും അല്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൺ ടു ടു വൺ എ വൺ ടു ത്രീ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ വൺ വൺ ഇല്ല ടു ടു ഇല്ല ത്രീ ത്രീ ഇല്ല അത് തന്നെ റിഫ്ലെക്സീവ് അല്ല പക്ഷെ വൺ ടു ഉണ്ട് ടു വൺ ടു വണും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായത് സിമെട്രിക്കായി ദെൻ ട്രാൻസിറ്റീവ് വൺ ടു ഉണ്ട് ടു വൺ ഉണ്ട് പക്ഷെ വൺ വൺ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല അപ്പം അത് റിഫ്ലെക്സീവ് അല്ല സിമെട്രിക് ആണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല അടുത്ത് നോക്കാം എ ബി വെച്ചതായിട്ട് എ മോർലെസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി ഈസ് ഈവൺ എ മൈനസ് ബി ചെയ്ത ഈവൺ ആണെന്ന് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എ എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഉള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് ആ സെറ്റ് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതി നോക്കാം ഓരോ എലമെൻറ്റായിട്ട് പെയർ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം ആർ ഈക്വൾ ടു വൺ 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 രണ്ട് സെയിം എലമെൻറ്റ് എടുത്ത് എന്ത് വരും വൺ 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 മൈനസ് വൺ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അത് വരും ഇനി വൺ ടു ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ ഒന്നാണ് ഓഡ് നമ്പർ ആയി അപ്പോൾ അത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല വൺ ത്രീ പറ്റും ഒന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് രണ്ടാണ് ഇനി ഒന്ന് നാല് പറ്റില്ല ഒന്ന് അഞ്ച് പറ്റും ദെൻ രണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഒന്ന് പറ്റും ഇല്ല രണ്ട് ഒന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡ് നമ്പർ ആണ് പക്ഷേ രണ്ട് മൂന്ന് പറ്റില്ല രണ്ട് നാല് പറ്റും രണ്ട് അഞ്ച് പറ്റില്ല ഓക്കെ അതായത് ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ വൺ നമ്പർ വരണം പൂജ്യം രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് വരണം ഇനി മൂന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ മൂന്നും ഒന്നും വരും മൂന്നും മൂന്നും വരും മൂന്ന് അഞ്ചും വരും അതിന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡിഫറൻസ് രണ്ടാണ് പൂജ്യം രണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വരും ദെൻ നാല് എടുക്കുമ്പോൾ നാല് നാല് ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ടും കൂടി വരും കേട്ടോ ദെൻ നാല് രണ്ടും വരും അഞ്ച് എടുക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് ഒന്ന് അഞ്ച് മൂന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇത്രയായാലും ഇതാണ് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ഡിഫറൻസിൽ ഈവൺ നമ്പർ കിട്ടുന്നത് നോക്കി നോക്കി എല്ലാ എലമെൻസും അതിലുണ്ടോ എന്ന് റിഫ്ലെക്സി റിഫ്ലെക്സീവ് ആണോ വൺ വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലെക്സീവ് ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ കൃത്യമായി എഴുതി വയ്ക്കാം സിമെട്രിക് ആണോ വൺ ത്രീ ഉണ്ട് ത്രീ വൺ ഉണ്ടോ ത്രീ വൺ ഉണ്ട് വൺ ഫൈവ് ഉണ്ട് ഫൈവ് വൺ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എല്ലാ എലമെൻസിനും സിമെട്രിക് ആണ് അപ്പോൾ അത് സിമെട്രിക് ആണ് ഇനി ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ വൺ ത്രീ വൺ ത്രീ ത്രീ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് അതുണ്ട് ടു ഫോർ ഫോർ ടു 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 അതുണ്ട് ദൻ അങ്ങനെ ഫൈവ് ത്രീ ത്രീ ഫൈവ് 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 അതുണ്ട് ഫൈവ് ത്രീ ത്രീ വൺ ഫൈവ് വൺ ആ എലമെൻറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ എലമെൻറ്റും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഫൈവ് ത്രീ ത്രീയിൽ നിൽക്കുന്ന എലമെൻറ്റ് ത്രീ വൺ അപ്പോൾ ഫൈവ് ത്രീ ത്രീ വൺ ഫൈവ് വൺ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് ഇതേ ഇവിടെയുണ്ട് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് റിഫ്ലെക്സീവ് ആണ് സിമെട്രിക് ആണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഈക്വലൻസ് റിലേഷനും ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ട് വായിച്ചു നോക്കാം ഷോ ദാറ്റ് ഓൾ എലമെൻറ്റ്സ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ഓൾ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ടു ഫോർ ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ ബട്ട് നോ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു എനി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ടു ഫോർ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് രണ്ട് നാലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല രണ്ട് നാലിലത്തെ ഒരു എലമെൻറ്റും ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ രണ്ടിലത്തെയും എലമെൻറ്റ്സ് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് അവരെല്ലാവരുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അതേ സെറ്റ് ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് കണ്ടു ഒന്നും മൂന്ന് അഞ്ച് അതായത് ഇത്രയും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ചിൻ്റെ എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും വരും രണ്ടിൻ്റെയും നാലിൻ്റെയും എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും വരും പക്ഷേ ഇവർ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഇങ്ങനെയും അത് ചോദിക്കാം ഇതിങ്ങനെ ആകെ ഒരു എക്സാമ്പിളേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല
മോഡുലേസ് കൂടി ഉള്ള കാരണം ഇല്ലെങ്കിലും മൾട്ടിപ്ലോ ഫോർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ രണ്ടെണ്ണം മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ നാലിന് മൾട്ടിപ്ലി കിട്ടിയ തിരിച്ചിട്ട് മൈനസ് ചെയ്താലും നാലിന് മൾട്ടിപ്ലി തന്നെയല്ലേ കിട്ടാം ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്മട്രി ഇനി ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ നോക്കി നോക്കാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലോ ഫോർ എന്നാണ് അപ്പോൾ നാല് കെ എന്നെങ്ങനെ എഴുതാം ബി മൈനസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാല് കെക്ക് പകരം എം ആണ് എഴുതാം ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി നോക്കിയേ എ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ബി മൈനസ് സി അപ്പോൾ നാല് കെ പ്ലസ് നാല് എം ഇ മൈനസ് ബിയും പ്ലസ് സിയും പോവും എ മൈനസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നാല് നാലും എട്ട് കെ എന്ന് പറയുന്നത് നാലിന് മൾട്ടിപ്ലൈ തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്താണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസിറ്റീവ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന മെത്തേഡുകളാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ പറയാണ് എ ബി സച്ച് ദാറ്റ് എ ഈക്വൾ ടു ബി എ ഈക്വൾ ടു ബി മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് അപ്പോൾ എ ഈക്വൾ ടു ബി മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരിക വൺ വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ ഫോർ ഫോർ അങ്ങനെ എവിടെ വരെ ട്വൽവ് ട്വൽവ് വരെ കാരണം ഇവിടെ ട്വൽവ് വരെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടു ട്വൽവ് വരെയുള്ള റീ ശരിക്കും റിയൽ നമ്പർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇങ്ങനെ പറ്റില്ല എല്ലാ നമ്പറുകളും വരും അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കോമ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇങ്ങനെ റോസ്റ്റ് ഫോമിൽ എഴുതാനേ പറ്റില്ല എല്ലാ നമ്പറും വരും പക്ഷേ ഇതെന്താണ് ഇത് റിഫ്ലക്സീവാണ് കാരണം എല്ലാ എലമെൻസ് വരും ഇത് മറിച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആയ കാരണം വേണ്ട അത് സിമട്രിക്കു ആണ് ഒന്നും ഒന്നിനെ കണക്ട് ചെയ്യാത്ത കാരണം അത് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് ഇത് റിഫ്ലക്സീവ് ആണ് സിമട്രിക്കാണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് അടുത്തതാണ് എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി രണ്ട് കണക്കും കൂടി ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ തീരും അപ്പോൾ എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈക്വൾ ടു കിടക്കുന്ന കാരണം തന്നെ നമുക്കിത് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം എ എ അവിടെ വരും എ എ ബിലോങ്സ് ടു ആറാണ് കാരണം എ ഈക്വൽ ടു ബി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ആ നമ്പറുകൾ ഇതിൽ വരും സോ ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്സി ഇനി സിമട്രിക് ആണോ അതായത് രണ്ട് നാല് ഇത് ഇതിലുണ്ടാവും കാരണം രണ്ട് നാലിനേക്കാൾ കുറവാണ് പക്ഷേ നാല് രണ്ട് അതായത് നാല് രണ്ടിനേക്കാൾ കുറവാണ് അത് ശരിയാണോ അല്ല അപ്പം നാല് രണ്ട് ഇതിലുണ്ടാവില്ല നോട്ട് സിമട്രി ഇനി ട്രാൻസിറ്റീവ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ അതായത് വൺ ടു ലെസ് ദാൻ വൺ ടു ബിലോങ്സ് ടു ആർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇനി ടു ഫോർ ബിലോങ്സ് ടു ആർ അപ്പോൾ എന്താണ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ പക്ഷേ ഒന്ന് അതായത് എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി ആണ് ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ആയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ആവും ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസിറ്റീവ് അപ്പോൾ സിമട്രിക് മാത്രമല്ല ഇത് റിഫ്ലക്സീവ് ആണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് നമുക്കതിൽ എക്സാമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഇത് ബി സ്ക്വയർ ആയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ബി സ്ക്വയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബി സ്ക്വയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടു ആണ് വരുന്നത് ആദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ വൺ ആണ് അതിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ സ്ക്വയർ അത് കറക്റ്റ് ആണ് വൺ ടു ടു എടുത്താലോ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു സ്ക്വയർ അതായത് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ അതും കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് റിഫ്ലക്സീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടും റിയൽ നമ്പറാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ സ്ക്വയർ ചെയ്ത സ്ക്വയർ ആയ കാരണം നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എല്ലായ്പ്പോഴും ലെസ് ദാൻ ആയിരിക്കും കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ പ്രശ്നം ഈ പൂജ്യത്തിനും ഒന്നിനും ഇടയിലുള്ള നമ്മുടെ ഈ ആ ഈ ആൾക്കാരെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഇവർ നമുക്ക് പണി തരും വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയറിനേക്കാൾ ചെറുതല്ല വൺ ബൈ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്കിലും വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ചെറുത് നാല് കഷ്ണമാക്കി മുറിച്ചിട്ട് ഒരു കഷ്ണം തരുന്നതാണോ രണ്ട് കഷ്ണമാക്കി മുറിച്ചിട്ട് ഒരു കഷ്ണം തരുന്നതാണോ വലുത് ആ ഇവനല്ലേ വലുത് അപ്പോൾ ഇത് ചെറുതാണ്
പക്ഷേ ത്രീ ടു അതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുമോ ഇല്ല കാനം മൂന്ന് ത്രീ ടു കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളു മൂന്ന് ലക്ഷം ഒരു കിലോ നാലെന്ന് വന്നില്ലേ ത്രീ ടു കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടിയും ചെറിയ നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ത്രീ കോമ മൈനസ് വൺ ഇത് ബിലോങ്സ് ടു ആറാണ് കാരണം സീറോ കോമ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഒരു കിലോ വൺ അപ്പം ഇത് കറക്റ്റാണ് ദൻ മൈനസ് വൺ കോമ മൈനസ് ഹാഫ് അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഒരു കിലോ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ ഫോർ വരും പക്ഷേ സീറോ കോമ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു തെറ്റിലോ അപ്പോൾ അത് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിപ്പോയി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് എലമെൻറ്റാണ് എടുക്കുന്നത് ടു മൈനസ് ത്രീയും മൈനസ് ത്രീ വണ് അപ്പോൾ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ അത് കറക്റ്റാണ് മൈനസ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ അതും കറക്റ്റാണ് ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ ആണ് ചെറുത് ഇവിടെ ടു ആണ് ചെറുത് പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടു വൺ വരും ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ സ്ക്വയർ ടു ഒന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സംഭവിക്കില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നോട്ട് ട്രാൻസിറ്റീവ് അപ്പോൾ അതിന് ഇതാണ് എക്സാമ്പിൾ എഴുതേണ്ടത് ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല അപ്പോൾ സിമട്രിക് അല്ല എന്ന് കണ്ടു നമ്മൾ റിഫ്ലക്സീവ് അല്ല എന്ന് കണ്ടു ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല എന്ന് കണ്ടു ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനാണ് എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി ക്യു ഇതിൽ വീണ്ടും എന്തായിരിക്കില്ല റിഫ്ലക്സീവ് ആയിരിക്കില്ല ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ എലമെൻ്റ് തന്നെ വീണ്ടും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും വൺ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വൺ ബൈ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എ ടു വരും അപ്പോൾ അത് സംഭവിക്കില്ല നോട്ട്സ് റിഫ്ലക്സീവ് ഇനി അതേ എലമെൻസ് തന്നെ എടുത്താൽ നമുക്ക് സിമട്രിക് അല്ലാന്നും കിട്ടും നേരത്തെ ചെയ്ത സിമട്രിക് അല്ലാന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച അതേ എലമെൻസ് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമട്രിക് അല്ലാന്നും കിട്ടും ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ലാന്ന് നോക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏത് എലമെൻസ് മതി ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ലാന്ന് നോക്കാനായിട്ട് നയൻ ഫോർ ഫോർ ടു അതായത് നയൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു ഫോർ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വരും ദെൻ ഫോർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് വരും പക്ഷേ നയൻ ടു നയൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് വരും അത് പോസിബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല റിഫ്ലക്സീവും സിമട്രിക് അല്ല എന്ന് പറയാനായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് എക്സാമ്പിളുകൾ മതി പക്ഷേ ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ എലമെൻ്റ് നെഗറ്റീവിനേക്കാൾ നല്ലത് ഈ എലമെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് നമുക്കിതിൽ എഴുതാനുള്ളത് നോട്ടൊക്കെ കംപ